আমাদের রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে বলছিলাম আপনি বেশি বদলুন সব তা আপনি আপনি ভুইয়া তারা আপনাদের যে বুঝতে আপনি আচ্ছা ঠিক আছে ভুইয়া এইভাবে হবে না গর্ষীয় জায়গা যায় না মুগুর আতনা হই করা হয় তাহলে হবে না কোনো প্রভাবশালী প্রভাবশালী না একদম সিরাতুল মুস্তাকিব হয়ে যায় কাজ করেন দেখবেন আমি যা করেছি তার দশ গুণ বেশি আপনি করতে পারবেন এই একদিনে সব কথা বলা যাবে না কিছু রাখলাম আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার দল বিএনপি সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ জাতীয় ব্যাংক খালেদা জি আমাকে নমিনেশন দেওয়ার জন্য উনি যদি নমিনেশন না দিতেন তাহলে আজকে আমি হয়তো এই মেয়রের পদে আসত তারপরে যিনি আমাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার রাজনৈতিক গুরু এই সিলেট বিভাগের উন্নয়নের উপকার সাবেক অর্থ পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আমি উনি আমার নির্বাচনের আগে নির্বাচিত হওয়ার আগে ছিলেন আর নির্বাচিত হওয়ার পরে যিনি আমাকে অসম্ভব সহযোগিতা করেছেন পরামর্শ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন এই সিলেটের আরেক কীর্তি সন্তান সিলেটের সাবেক অর্থমন্ত্রী আব্দুল মাল আব্দুল রহিম পরবর্তীতে বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মমিন আমাকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছেন সহযোগিতা করেছেন এম এম অন্না পরিকল্পনা আমি আজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি যার সঙ্গে আমি এই পরিষদে প্রথমে আমি এই নগরেতে কিন্তু আমি প্রথমে কাউন্সিলার ছিলাম এবং তিনি ছিলেন আমার মেয়র সকলের অত্যন্ত প্রিয়জন প্রিয় ব্যক্তিত্ব সাবেক মেয়র বর্গ বদরউদ্দিন আহমদ কামরান আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আরেকজন সিলেটের জনগণের মধ্যে নির্বাচিত পৌর চেয়ারম্যান জনাব আপন কামাল তারপরে আমি স্মরণ করছি সিলেটের স্বাধীনতার পর প্রথম পৌর চেয়ারম্যান জনাব বাবরুল হোসেন বাবু এছাড়াও এই সিলেটে যারা অনেক গুণীজন আমরা হারিয়েছি এখন আমরা সত্য কথা বলতে সিলেট বিবাদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রতিটি সেক্টরে আমাদের একটি বিরাট একটা গ্যাপ হয়ে গিয়েছে অভাব হয়েছে সিভিল সার্ভিসে আমাদের কোনো রোগ নেই পুলিশে আমাদের কোনো রোগ নেই মিলিটারিতে আমাদের কোনো রোগ নেই কোনো সেক্টরে আমাদের লোক এখন যেটা আছে অতি সামান্য এবং আমরা সবাই প্রবাস থাকি প্রবাসে আমাদের ছেলে মেয়েরা ভালো লেখাপড়া করতেছে ভালো পজিশনে যাচ্ছে ঠিক কিন্তু আমরা এখানে শূন্য হয়ে যাচ্ছি আমাদের সেই চেষ্টা করতে হবে যে আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা বিদেশে লেখাপড়া করছে তারা যেন দেশে এসে তাদের এই মাতৃভূমকে তারা যেন মেলা দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা যেন এইসব সেক্টরে তারা ঢুকে আমাদের শুরু সিলেটবাসীরা তো জানেন না দুই গত কয়েক বছর বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর আমাদের কয়েকজন অর্থমন্ত্রী থাকার কারণে আমাদের উন্নয়নের যে একটা ধারাবাহিকতা ছিল সেটা কিন্তু ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকার মাদারদিকে যা বলেন এটা হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়ের একটি জায়গা ওই জায়গায় আমাদের লোকজন ছিলেন বলেই আমরা প্রজেক্ট গেলে আমরা 
হয়ে আসতো যেটা এখন আসতে কিন্তু অনেক কষ্ট হচ্ছে আমার বিশ্বাস আজকে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন আজকের এই উপস্থিতি বিশেষ করে আমি গত দশ বছরে আজকে ধন্যবাদ জানাই সিভিল প্রশাসনের পুলিশ প্রশাসনকে সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে যে আজকে দশটি বছর পরে হলেও আজকে আনরাজ্যমানকে কেন্দ্র করে আজকে এইসব কর্মকর্তারা অন্তত পক্ষে তাদের পদধুলি এই নগর ভবনে আসছে এটার জন্য নগরবাসী ভবনকে আমি অনেকবার ভাব দিয়েছি কিন্তু জানি না দশ বছরে তাদের কাউকে এই এরিয়ার মধ্যে পদধুলি পাইনি বরং আমি নিজে জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে এসিল্যান্ডের অফিস পর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে থানার ওসি পর্যন্ত গিয়েছি কারণ আমার কোনো গতি নাই আমার এলাকার কাজের জন্য আমার যেতে হয়েছে ওইখানে আমি আমার পজিশনকে আমি বড় করে দেখি সিলেটকে যে যেভাবে সিলেট কিন্তু শিল্প এলাকা নয় সিলেটের যে এই সিটি কর্পোরেশনের রিসোর্স একমাত্র পাবলিক ট্যাক্সের পয়সা অন্য কিছু নয় সিলেটের সিটি কর্পোরেশন যদি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করতে হয় তাহলে এই সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আয়ের ব্যবস্থা করতে তা না হলে সাস্টেন করা সম্ভব হবে না আমাদের এখান থেকে যে কোনো প্রাণই যায় না কেন কোনো প্রাণী যখন মন্ত্রণালয়ে যায় বাসাই কমিটিতে যায় প্ল্যানিং সেলে যায় তখনই গিয়ে দেখা যায় শুধু কলম নিয়ে বসে থাকে এই প্রজেক্টটা কত কবে কাটা যায় ওইখানে যদি আমাদের লোক থাকত তাহলে আজকে আমাদের এই এই অবস্থা সৃষ্টি হতো তা আমি কয়েকটি কথা আজকে আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম এই সিলেট সিটি কর্পোরেশনে তখন আমার হাতে টাকা ছিল আমি পেয়েছিলাম রাজস্ব খাতে আমি পেয়েছিলাম দুই কোটি তিরানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শো পাঁচ টাকা এগারো পয়সা আর উন্নয়ন খাতে পেয়েছিলাম আট কোটি আটানব্বই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো চার টাকা একুশ পয়সা আর বিদ্যুৎ লোন ছিল পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা এবার আমি আমার আনন্দমানের হাতে আমি উন্নয়ন খাতে রেখে যাচ্ছি একশো চল্লিশ কোটি চৌচল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার একশো সাতাত্তর টাকা তেত্রিশ পয়সা প্লাস গত বছর আমি তারাও বলছিলাম যেখানে আমরা সিলেটের উন্নয়নের ব্যাপারে কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় আমরা আমি তারা তুমি কথা বলো কারণ এই তফসিল ঘোষণার আগে সব এমপি মন্ত্রীরা পাঠাপাঠি করে দিচ্ছেন তো এখানে মোটামুটি আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব সরব আমি গতকালকেই মিটিংয়ে গিয়েছিলাম এবং মিটিংয়ে আমরা আরও উনচল্লিশ কোটি টাকা অনুমোদন নিয়ে আসছি এবং ধন্যবাদ আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নিজস্ব যে আয় সেই রাজস্ব আয় খাতে আমি রেখে যাচ্ছি চোদ্দ কোটি আটাত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ টাকা সাত পয়সা আমি আমার এই নগরের যে সকল উন্নয়ন আমার দুই টার্মে আমাদের পরিষদ পথে যেটুকু হয়েছে সব কৃতিত্বের দাবিদার এই নগরবাসী আমি এবং আমার পরিষদকে সর্বাত্মভাবে সহযোগিতা করেছেন এই সিলেটের প্রিয় নগরবাসী এই নগরবাসী বাংলাদেশে 
एग्जाम्पल सृष्टि कर सरकार सीटी करपोरेशन रास्ता सम्प्रसारण करते गए तरह व्यल्युएबल लैंड तर दुकान तरह मार्केट तर बसा तर बाड़ी सब किस त्याग कर मास कष्ट ते जमी दिए गौर बांगा बहाल करते देरी हो नाना विध कारण यार ऋण सिलेटवासी हमारे परिषद नगरबासी का ऋण परशोध करतेब ना आप तो सेल्यूट जाना नगरबास तहजोगा कर परिषद सकल सदस्य के धन्यवाद जाना कृतज्ञता जाना कर्मकर्ता कर्मचारी सह विशेषकर सीटी करपोरेशन उच्च पर्या कर्मकर्ता कर्मचारी जरा थे ना क्यों ता तो सर्वत सहयोगता कर पशापी जरा रात रात शुरू कर रात दिन पर्त जरा मैला मैला परिष्कार सब नगर के तरा परिचन्न रेखे तेजी धन्यवाद जाना जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एवं अन्न्य विद्युत विभाग जालाबाद गैस टेन टी एवं वाटर डेभलपमेंट बोर्ड एल जी डी ताकि सहयोगता करेस्ट शिक्षा विभाग यह तक धन्यवाद कृतज्ञता जाना नगरबास पक्षा कथा बोलते चाहिए जमान जो सुविधा हुए जेदिन तक शपथ नहीं जेखान नमिनेसन पाई ना क्यों शपथ नारे आईडेंटी थे ना एक आईडेंटी आपने पार्ट अफ दि गवर्नमेंट एवं आपने सकल जनप्रतिनिधि सकल एवं ये राजनीतर गुरुते रखते होतीष्ठान जनगण के प्रतिष्ठान ये अपना से अमानत से अमानत आपने भय रखें ये हमारे विश्वास एवं दस बचर एवं आगे पाँच बचर ए नगर के विभिन्न पर्या क्या संगे हमें संपृक्त छोड़ जो डाक दीबें ये नगर उन्नयने सबाई अपन संगे सर्वा मन रखते हैं एक प्रतिष्ठान चलाते ग विभिन्न मुखी सुविधादी इसे डाने वामे अनेक भावे खलबन कथा बोल कथा सुनबें क्योंकि सिद्धान नीबें एका एक कारण उपस्थानी अनेक टैलवास कि लोक आर्थ आसने एम भाव तरा इसे कथा बोल खूब भलो एक जन अफिसार के बुद्धे बोलें तक आपने ना जेने तरुदे क्योंकि हमारे कथा हल आपने अभिज्ञ मानूष बस छोट हम ये आज के सुंदर एक प्रोग्राम प्रथम दिन जे भाव देखे हमारे विश्वास नगर के सामने दिखे जेखने सरकार सर्वोच्च महले आपदार एक अवस्थान रहा है सिलेटर मानुषे प्रत्याशा से जगह आपनार नेतृत्व ये नगर और सामने दिखे हमें धन्यवाद जाना माननीय प्रधानमंत्री के जिन बना उत्तरकाले सिलेटे एस एवं मेयर भलो मेयर भलो क्ज कर प्रशंसा करनगण के प्रतिनिधि क्योंकि यार सब प्रशंसार दाबीदार ये नगरबासी सीटी करपोरेशन परिषद कर्मकर्ता कर्मचारी एट बिराट पाइप विगत दस बचरे बांगलेश द्वित प्रथम
এটা আমাদের এই নগরবাসীর সহযোগিতা আমি আপনাকে বিদায় দেওয়ার আগে বিদ্যুতের বিল ত্রিশ কোটি টাকার মতো বকায়া ছিল সেটা তিরিশ জনের মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছি আমি আশা করি আমার পরে আর কোনো দেনা পড়া আপনার সঙ্গে মানে এসে বলবে না তবে প্রজেক্টগুলো সম্পর্কে আপনাকে দৌড়ঝাপ করতেই হবে কারণ আজ থেকে ছয় চার বছর চার বছর আগে এই সিলেটের মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সমস্ত প্রসেসিং করে ডিপিপি করে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমার সঙ্গে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত গিয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ওই ডিপিপি পড়ে আছে যেখানে সিলেটের মানুষের পানির চাহিদা অনুযায়ী আমরা মাত্র পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট মানুষকে পানির ব্যবস্থা করতে পারছি আগামী সামনে এই খরা মৌসুমে দেখবেন ওয়াটার লেভেল অনেক নিচে চলে গেছে ওনারা বলছেন ওয়াশা হলে পরে এটা হবে আমি দাবি করেছিলাম ওয়াশা হলে পরে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পানি শাখা অটোমেটিকই ওয়াশার সঙ্গে চলে যাবে এর আগে আমরা এইগুলো এই প্রজেক্টগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন হলে পরে গত বছরে যদি এটা পাশ হইত তাহলে আজকে আমরা দুই হাজার কোটি টাকা থেকে সেভ হইত কারণ ইতিমধ্যে সকল জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে জমির দাম তিন গুণ বেড়েছে আজ পর্যন্ত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এই শুধু প্ল্যানিং নিশ্চিত যাবে বলে এটা পড়ে আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের এই সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড চব্বিশ সাতাশটা ওয়ার্ড থেকে বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ড নতুন ওয়ার্ডগুলো সম্পূর্ণরূপে ইউনিয়ন পরিষদে ছিল সম্পূর্ণ এরা কিন্তু এখন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে কিন্তু তাদের নাগরিক সুবিধাটা যদি ইমপ্লিমেন্টেশন না হয় স্বাভাবিক কারণে এর প্রতিক্রিয়াটা আপনাকে এর জন্য গতকালকে যেটা আজকে সকালে যেটা আপনি পরিকল্পনা মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন আমি চার দিন ওনাকে বলেছি বা মিনিস্ট্রি অফ লোকাল গভর্নমেন্টটাকে পিসিবি পাস করে তাদের গায়ক এখন শেষ পর্যন্ত আপনি বলা হয় এইটা যদি এই নয় তারিখের এক থেকে পাস হয় তাহলে আমাদের এক্সটেনশন এরিয়া অন্ততপক্ষে ফর্টি পার্সেন্ট কাজ করা সম্ভব হয় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্পদ জিরো কোটায় চলে গিয়েছিল নিজস্ব সম্পদ ব্যাহাত হয়েছিল বিভিন্নভাবে হাত ছাড়া হয়ে গেছিল সেটা আপনাদের আপনার জ্ঞাতার্থে বলছে আপনার পরিষদের সকল সদস্য আমাদের সম্মানিত নাগরিকরা আছেন আমরা সিক্সটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট আমাদের সম্পদ আদালতের মাধ্যমে আমরা সেটা সংগ্রহ করে এখন প্রায় নয় থেকে দশ হাজার কোটি টাকার সম্পদ আমরা সিলেট সিটি কর্মতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে আমাদের খেলার মাঠের জন্য প্রস্তাবনা রয়েছে চারটা খেলার মাঠ চারটা গরুর হাট এবং সিলেটের যে কি বলে অন্যান্য আদার ফেসিলিটি এগুলো সবগুলো পাইপ লাইনে আসে আপনার চাইলে কোনো জায়গায় হয়তো আপনার যদি যেতে হয় আমি আপনাকে পেপার্স দিয়ে সব কিছু দিয়ে সহযোগিতা করবো যাতে সেই ক্ষেত্রে নতুন মানুষ হিসাবে এখানে আসলেও আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে সেটা দিয়ে যাতে আপনি এটা কন্টিনিউস করে দিতে পারেন যাতে এই সিলেট আমার সিলেট এই সিলেট আপনার সিলেট এই সিলেট এই সিলেট নগরে আমরা সকলে এই সিলেটকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হবে প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে পাঁচ বছর মেয়াদে মেয়র নির্বাচিত হয়েছে আমার অভিজ্ঞতার আদালতে বলছি একটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের যখন জমি অধিগ্রহণের জন্য যখন কথা বলা হয় তখন জমি অধিগ্রহণ করতে করতে আর এই ডিপিপি ফাঁস করতে করতে পাঁচ বছর শেষ তাহলে মেয়র যা বলবে কিন্তু এই এই জেলা প্রশাসন আর মিনিস্ট্রিতে হাঁটতে হাঁটতে 
এখানে সময় শেষ এর জন্য কৌশল হতে হবে যে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এটা আপনি জানবেন আমার বিশ্বাস সরকারি কর্মকর্তাদেরকে কাজ করতে হলে কৌশলী হতে হবে তাদেরকে তাদের সহযোগিতা নিতে হবে আবার তাদেরকে নিজের মধ্যে রাখতে হবে তা না হলে আইন কত প্রকার কি কি আপনি ভালো করে বুঝতে হবে কাজ হয়ে যাবে হয়ে গেছে এই কথায় বসে থাকলে হবে না ভোজনের নামাজের পরে উঠতে হবে রাতে বারোটা একটা পর্যন্ত কমিশনার সাহেবরাও সুযোগ থাকবেন যখন মেয়র যখন দরজায় গিয়ে নোট করবে সকাল সাতটা সাড়ে সাতটায় দেখবেন অনেক কাউন্সিলাররা দশ এগারোটার মুখ আস্তে আস্তে ভেঙে যাবে ওনারাও বুঝতে পারতে হবে মেয়র রাত্রে গিয়েও ডাকবেন কারণ সময় থাকে না আমার অভিজ্ঞতা আলোকে বলছি একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে করতে দেখা যায় আর একটা সময় চলে যায় বহু ধরনের অসুবিধা আছে আমার একটা শেষ হচ্ছে আমরা এই সিলেটের সুমানীঘাট এবং কালীঘাটের এই যে সাকিদ হাউসের সামনে যত আড়তদারি ব্যবসা সব আড়তদারি ব্যবসাকে আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছি সমস্ত কিছু করে কিন্তু ওই যে জেলা প্রশাসনের এখান থেকে এটা বিভিন্ন রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পায়ে দেরি হয়ে যাচ্ছে মোটামুটি সব পায়ে এটা আমরা প্রস্তাব দিয়েছি দক্ষিণ শর্মায় ট্রাক টার্মিনালের পাশে বিশ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে সব আড়তদারি ব্যবসা ওইখানে চলে গেলে তখন আর এই ট্রাক বড় বড় জানি এই রাস্তাগুলোকে এখানে বিভিন্ন শহরটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন আমাদের এই শহরটাকে একটা সুন্দর শহরে তুলে এটার জন্য সমস্ত কাজ ঠিকঠাক আছে আজ আমি একদিনে সব কথা বলা যাবে না কিছু রাখলাম আর প্রত্যাশা অনেক বেশি কিন্তু একটা কথা বলে রাখি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে প্রত্যাশা যেমন তাকে জনপ্রতিনিধিরা কথা যায় কাজ করা কিন্তু পাশাপাশি সমালোচনা না করে সহযোগিতা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবেন আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে বলছিলাম আপনি বেশি বদলুন সব তা আপনি আপনি হইয়া তারা আপনাদের যে বুঝতে আপনি আচ্ছা ঠিক আছে হইয়া এইভাবে হবে না গর্ষীয় জায়গা যায় না মুগুর আত না হই আজে আমার বিশ্বাস সিলেটের যে সম্প্রীতি সেই সম্প্রীতি অটুট থাক সিলেটের সমৃদ্ধি যাদের সমৃদ্ধশালী হয় এখানে বেশি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক একজন দুইজন এখানে আসছেন আমি তাদের দোয়ানি একজন হইল বিশিষ্ট চাকর শিল্পপতি আজকে ইয়াং লাগতেছে জনাব রাগিব আলী সাহেবকে মনে হচ্ছে যেন তিনি আঠাইশ বছরের তরুণ যুবক আর ওইদিকে আমাদের চাচা আমাদের হাবিব বন্ধুদের সব দেখছেন নি যে বয়সে কথা বলছে এখনও লাগে তিরিশ পঁচিশ বছর আমার মনে হয় পুরানো আল্লাহ তালা আপনি একজন শিক্ষা অনুরাগী এই সিলেট শহরের অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন চমৎকার এই ধরনের অনেক আমাদের অনেক রূপ চলে গেছে যারা আছেন তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালা তাদের সকলকে দীর্ঘায়ু করো আর কামরান মায়ের ওয়াইফ এখানে আমার সামনে বসা আমাদের বড় বোন বাবু দোয়া করো আজকে আমার ভালো লাগতেছে আমাদের সকলের মধ্যে এটা তিনজন আছেন তিন মেয়রের বউ এর মাঝে সবচেয়ে মুরব্বি আছেন আসমা কামরা এরপরে আছে আমার আদারুজ্জামানের ওয়াইফ আমার বোন ও আমার ওয়াইফ তারা তিনজনে এই যে এই যে মিলন এই যে প্রত্যাশা এইটা আমাদের সিলেটের সব ক্ষেত্রে এটা এটা রেকর্ড হয়ে থাকে মেয়র এবং তার পরিষদের সকল সদস্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করি সবাইকে যেন আল্লাহ তালা তাদের যে কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য তারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা যেন সেইভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারেন আর আবারও বলছি কাজ করতে গেলে সমালোচনা হবে এই সমালোচনা থেকে তার শুধু বিবেককে ঠিক রাখবেন 
যে আমার দ্বারা মানুষের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না যদি বিবেক ঠিক থাকে আপনি কাজ করেন কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকবে কিছু এইগুলাকে আর প্রভাবশালীদের বয়ে যদি আপুষ করা হয় তাহলে হবে না কোনো প্রভাবশালী প্রভাবশালী না একদম সিরাতুল মুস্তাকি বৈশাখ কাজ করেন দেখবেন আমি যা করেছি তার দশ গুণ বেশি আপনি করতে পারবেন এই পথটা দেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ আমাদের সবাই এমন এই দেশটা যেন একটি শান্তির দেশে পরিণত হয় এই নগরী যেন একটি শান্তির নগরী পরিণত এটাই আপনারা দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম